Здравствуйте, дорогие друзья! Как вы знаете, мы сейчас находимся в путешествии в Алматы. И так как мы поклонники невероятного таланта Димаша Кудайбергена, мы решили сделать для вас особенную рубрику, в которой мы будем посещать различные места на родине нашего кумира. В этой рубрике мы прикоснемся к величественным скалам в Черенском каньоне, насладимся видами озера Кольсай, проберемся к магическому озеру Каинды и побываем в самых разных местах. Постараемся встретиться с интересными людьми. В общем, поможем вам, нашим зрителям, почувствовать атмосферу и ауру тех мест, которые раньше мы видели только на экранах наших смартфонов и компьютеров. И первым выпуском нашей серии станет наша остановка на пути к озеру Кольсай, где Димаш снял свой клип на песню Кайран Ели. Дело в том, что для того, чтобы посетить это красивое место, нам нужно было сделать ночную остановку в Саты. Это небольшой населенный пункт с нереально красивой природой. И так случилось, что уважаемый Сабржан Серикович и Светлана Мукашевна, которые нас встретили и полностью обеспечили наше пребывание в Казахстане, решили, что лучше всего нам будет остановиться в местечке под названием Алгадос, что стало очень символичным для нашего путешествия. Хозяйка Шакира не только принимала в своем доме Юрия Дудя с его командой во время съемки интервью с Ириной Кайратовной, но и сам Димаш заходил к ней, но правда не оставался на ночь. А самое интересное, что вместе с нами у Шакиры останавливались милые дамы, которые тоже являются поклонницами творчества Димаша Кутайбергена. И они так же, как и мы, ночевали тут, чтобы утром отправиться посмотреть на озеро Кольсай. А хочу показать я вам то, что произошло уже ночью у костра, где мы смогли пообщаться с ними поближе в незабываемой атмосфере, которую, я думаю, вы должны увидеть своими глазами. До тоя происходит сватовство, это называется халак. Это вот родственники жениха приходят в дом невесты, привозят, приносят очень много подарков, подарки, потом они колым привозят, привозят. Ну, это, это почтение родителям, то, что вот они вырастили mm -hmm. такую девочку, такую красавицу, такую умницу, и девушка покидает свой дом. У нас у казахов говорят «кыз конак». Конак – это гость. Mm -hmm. Это говорит о том, что вот когда ты растишь свою девочку, ты ее растишь для другой семьи что вот она пойдет в другую семью и должна эту семью осчастливить, должна там родить детей, уважать родителей мужа. Это вот такая традиция. Я своим детям тоже это сказала, что раз ты решила выйти замуж, это такой осознанный такой шаг в жизни, который ну, не, не для того, чтобы ты вышла, вышла в эту семью, и ты должна взять не с того, стать счастливой. Нет, ты пришла в эту семью сделать эту семью счастливой. Это песня про птиц, это которые, песня. да, это песня про птиц, которые уже улетают с родных мест, да, с родных краев и улетают, и они это сожалеют о том, что им нужно лететь. Вот такая вот, как бы, если коротко. Может, это петь да. женщина еще? Да, да. да. У нас же ассоциируется женщина ассоциируется с птицей, с, с белым птицей. лебедем. Она да. когда покидает а, родной дом тоже mm -hmm. как бы идет ассоциация, когда мы покидаем а, родительский дом, выходит замуж. Тоже такое вот у нас сокращаемое. Да. Да. У нас да. девочку балуют здесь, особенно отец 
Да. На отца у него такая идет ласка, забота. А, потому что он понимает, что девочка действительно гость. А она потом выйдет замуж и другой у нее будет, другая семья, другой она уйдет. Гнездо, да. Да. А девочку в семье мама воспитывает или папу? Или как вот происходит воспитание мама, детей? В основном, мама, мама воспитывает, воспитывает да. Папу любят и папу слушаются. Папа балует девочек. Папа Но, балует. Тоже, в основном да. папа у нас не много. Но папа голос не повышает беспрекословно. Женщина как короля делает свита, да? Вот она слушает мужа и этим самым показывает Нет, свое уважение. Да. И он там не повышает голос, у него свой вот статус есть, он просто может это тихо сказать. Одним взглядом может. Мой да, папа да, мог показать да. это вот просто своей тишиной. Одного взгляда было достаточно. Он никогда не повышает голос на девочек. Это говорится, особенно девочка. Мальчика может еще как-то поживить. А девочек очень аккуратно у нас относятся. Все это дано. Или он может сказать маме замечание. Вот да. дочери донеси, вот мне вот, допустим, что-то не нравится. Потому что он может это сказать как-то, ну, это будет не Через совсем маму. правильно. Мама скажет аккуратно и как надо. Это будет по-женски. И это будет правильно. Угу. Мужчина Поэтому не будет такой. Да, папа у нас всегда очень хороший, папа хороший, очень хороший. добрый. А мальчиков как воспитывают? Подожди, Саш, после темы девочек надо карагамай спеть, да? С этой девушкой мы только сегодня поздравились, поэтому это так еще не спелись еще. Отец по-другому, чем сын дочь. Совершенно. Ну, из моей семьи, из моей практики, я как смотрю у нас. В моей практике все решает мама. У нас мы когда дома с мамой, мы могли баловаться. И братишка тоже. Но когда приходил папа в дом, братишка уже вел себя вот так. Все равно А девочка могла баловаться, мальчик уже вел себя соответственно. По-разному И женщина у нас ассоциируется символ все равно птицы. У нее, если заметите, казахский национальный костюм вот этот как оперение идет, вот белое, вот этими слоями, слоями. И все движения вот в танце у нас, вот это вот как крылья. И женщина, она как птица свободолюбивая, вот такой у нее есть. Хоть она и подчиняется мужчине, но вот все равно казашка, она такая свободная женщина. Да, у, да. у нее есть свой голос. Она, может быть, не покажет это демонстративно где-то, она покажет, что она подчиняется мужчине, но голос у женщины степной, у нее есть... Да. И вот эти вот, которые амазонки раньше, скифы были, это наши вот предки же, это наши саки, да, скифы, э, символ вот этих вот амазонок. И девушки-степнячки, они были и воинственные, но они могли на лошади скакать, и в то же время они и хозяйственные, и такие вот утонченные, то есть какую-то полную девушку или какую-то э, слабую девушку, да, вроде бы она такая нежная, но в то же время да. она крепкая. Ай, был на сас, банда, да сады ерки май, кутери месе кунгли да крыва сады ерки май. Все, это такая как чистушка. Можно да. повторять, повторять. Чего чего? Конечно, там куплетами, куплетами. Архан, мы вас посадили на почетное место. Это вот тер называется. Тер – это верхняя часть стола, и туда садятся гости и почетные. И также тер здесь сидят наши девочки. А вот, допустим, когда девочка уже выходит замуж, она уже садится возле чайника, чагу, она наливает уже чай, соответственно, у нее уже местоположение за задастарханом уже, так сказать, меняется. Она уже не гость. Она уже она не гость, уже она уже хозяйка, да. Да, 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 да
А о чем эта песня была? Расскажите, это пожалуйста. Арус это река большая. <coughs> вот, ну, песня о любви. Она встретила его на берегу Арыси. Что? Откуда началась их любовь. А в отношении мальчиков, наверное, тоже надо сказать, что э, мальчики у нас как продолжители рода, да? Вот, э, конечно, всегда в каждой казахской семье всегда ждут рождения мальчика, потому что это вот это мальчик, это наследник, это, наследник, это он передает фамилию там, о, этот, э, да, ну, основной, конечно, это наследник, да. Ну, мальчика, даже если мальчик, наверное, в семье будет младше, его будут уважать, ну вот эти девочки, сестры, они будут почитать его как мужчину все равно. У нас есть, почитают у нас взрослых все равно, говорят даже, если взрослый не прав, он все равно прав, потому да. что он взрослый. И если ты младше его, если ты хочешь проявить свое уважение, а не показать свою глупость, да, он не прав. Сделай ошибку, но последуй совету старшего. То есть это вот ты как бы почитаешь его в совет. Соответственно, вот когда режут, приезжает, приходит, допустим, гость, он... Соответственно, его сажают вот в тюрьме, на самое почетное место, потом режут баран и вот эти вот распределяют кости, допустим, да, допустим, все человек, например, 15-20 человек сидят за столом, за дастарханом, и, допустим, у нас эм, очень э, чтят и всегда говорят, куда, куда ларда, куда и досилаем. Сваты на первом месте да, всегда. У казахов всегда сваты, всегда на первом месте. Он всегда садится на самое лучшее место Тёрде. И самые лучшие вот эти косточки, этот э, джамбас, там вот это все самое лучшее всегда подается этому свата. У нас не просто распределили барана по частям, да? Там ножки, рожки, кому-то такого нет. Распределение, именно разделение мяса. И его мелко не ложат. Он должен обязательно дать вот этот целый кусок да. с костью, чтобы человек понял, да, его почитают как свата, он сегодня получил свое вот это мясо, получил свой почет. Эта песня была посвящена это, про, маму, про маму эта песня. Ой. О том, что когда живы, жива мама, не чеши, мир, а, а человек как... не стареет. Он человек не, не стареет, да. да. Он всегда молодой, пока, да. его жив, мама, пока жива. жива мама. Да. Ну, спасибо большое, что уделили нам это время, внимание. Спасибо вам. Да. Спасибо за сегодняшний вечер. Спасибо вам большое. Желаем вам удачи. Это, я думаю, что это большая удача, и как бы в жизни ничего просто так не происходит. Я рада, что вот раньше я видела вас по Ютубу, а теперь как бы, пришло, как бы мы вживо с вами разговаривали. Да. Поэтому удачи вам. Спасибо, Спасибо. большое.